Willkommen bei der SAX Medienproduktion. Mein Name ist Sommer Abbas Jakob und heute geht es um ein Abspann, Credits, mit verschiedenen Textformatierungen und mehrspaltigen Text. Und das alles in einem einzigen Text plus Container oder Clip. Und als kleinen Schmankerl werden wir uns hier noch einen Controller ranbasteln, mit dem wir den Text hoch- oder runterschieben können, sodass wir ihn später direkt in der Edit-Page animieren können. Wir schieben uns diesen Clip mal beiseite und brauchen jetzt als erstes einen Text plus Container oder Clip. Den finden wir hier oben in der Effects Library unter Titles, Text Plus, den ziehe ich mir in die Timeline. Die Länge setze ich auf 15 Sekunden, das heißt, ich gebe auf der numerischen Tastatur plus 15 ein und der Cursor springt von seinem Ausgangspunkt 15 Sekunden weiter. Den Clip ziehe ich mal auf, er hat jetzt eine Länge von 15 Sekunden und mein Text Plus Container ist bereit zur Texteingabe. Hier oben im Texteingabefeld könnt ihr erstmal euren Text eingeben. Ich werde als erstes den Text formatieren. Regular. Dann ist der Text noch viel zu groß. Die Size setze ich auf Punkt 05. Das sieht gut aus. Jetzt werden die Spalten eingerichtet. Ich entere zweimal. Der Cursor ist zwei Zeilen nach unten gerutscht. Dann einmal die Tab-Taste und jetzt kommt der Text für die erste Spalte. Regie. Tab-Taste, dann der Text für die zweite Spalte. Andreas habe nichts. Entern, Tab-Taste und der Text für die nächste Zeile. Spalte 1, Produzent, Tab-Taste. Georg Geizig. Um die Spalten einzurichten, gehen wir nach unten auf Tab Spacing. Hier befindet sich der Tab 1 für die erste Spalte. Den machen wir rechtsbündig. Und mit der Position schieben wir ihn an die Stelle, wo wir ihn hinhaben wollen. In meinem Fall ist das minus 0.05. Und jetzt kümmern wir uns um die zweite Spalte. Tab 2. Diese wird linksbündig. Und mit der Position schieben wir sie auf 0.05. Manchmal bekommt man die Daten aber auch als Textdokument, welches ich schon mal vorbereitet habe. Mit Steuerung C kopiere ich mir die Daten und füge sie mit Steuerung V in das Texteingabefeld ein. Wie wir sehen können, wurde die Formatierung auch gleich übernommen, also die zwei Spalten, die wir eingerichtet haben. Und jetzt geht es weiter in der Fusion Page. In der Fusion Page angekommen, befinden sich hier zwei Nodes. Das Template ist unser Text Plus Container und Media Out ist die Pipeline, die alles wieder zurückgibt an die Edit Page. Um den Text hochlaufen zu lassen, müssen wir einen Transform Node einfügen. Dafür markiere ich als erstes den Template Node und klicke hier oben auf den Transform Node Button. Hinter dem Template erscheint jetzt der Transform Node und mit diesem können wir im Inspektor unseren Text hoch und runter bewegen. Als nächstes werde ich erstmal die einzelnen Textformatierungen vornehmen. Dafür gehe ich in das Texteingabefeld und mit der rechten Maustaste klicke ich auf Character Level Styling. Damit haben wir unseren ersten Modifier eingerichtet und den finden wir hier oben. Um einzelne Textelemente zu formatieren, werden sie nicht im Texteingabefeld markiert, sondern im Viewer. Der erste Text ist markiert, also grün gekennzeichnet und ich kann ihm hier eine eigene Formatierung geben. Den machen wir bold. Für SIPs nehmen wir einen anderen Fond. Venus. Rising. Und Cast machen wir Italic, das heißt wir markieren ihn. Italic. Wir geben diesem Text mal noch eine andere Farbe. So, im Moment können wir unseren Text aber nur über den Transform Node bewegen. 
Das bedeutet, wir werden an unser template Node noch einen Controller namens Scroller ranbasteln. Dafür gehe ich mal nach oben, schließe das Textfeld und mit der rechten Maustaste neben Template klicke ich dann auf Edit Controls. Dann macht sich ein Fenster auf und wir können unseren Controller einrichten. Als erstes vergebe ich mal einen Namen, nämlich Scroller. Type ist Point. Unter Page legen wir fest, wo der Controller erscheinen soll. In der Textpage hätte ich ihn gerne. Ich scrolle mal hier runter und lege Text fest. Und als Default-Wert gebe ich Punkt 5 ein und nochmal Punkt 5. Und wichtig ist jetzt Offset Control einschalten und auf OK drücken. Und der Controller ist angelegt. Er macht zwar noch gar nichts, weil wir ihn noch nicht mit dem Transform Node verknüpft haben, aber das machen wir jetzt. Als erstes pinne ich mal das Template Node im Inspektor an. Dann markiere ich den Transform Node. So kann ich beide Nodes im Inspektor sehen. Hier ist der Text Plus Container und hier ist der Transform Node. Mit Center Y kann ich den Text im Transformer bewegen und den will ich jetzt mit dem Scroller verknüpfen. Dafür gehe ich mit dem Rechtsklick auf Center, Expression und mit dem Plus ziehe ich auf den Scroller und die Datenverknüpfung steht. Das bedeutet, die Positionsdaten des Scrollers werden jetzt oben im Transform Node übernommen. Und ich kann mit dem Scroller den Text über den Bildschirm bewegen. Das war's eigentlich auch schon erstmal in Fusion. Wir haben mit nur zwei Nodes alles in Fusion soweit fertig gemacht. Dann geht es jetzt zurück in die Edit Page. Und wie wir sehen können, ist da unser Scroller, mit dem wir unseren Text über den Bildschirm bewegen können. Die Effects Library brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir öffnen mal den Media Pool. Und hier gibt es die Power Bin. Falls ihr sie nicht seht, geht auf View, Show Power Bin. Und damit könnt ihr sie ein- und auch wieder ausschalten. Standardmäßig ist sie ausgeschaltet, aber wie gesagt, dort könnt ihr sie einschalten. Die Power Bin ist ein Container für projektübergreifende Materialien. An dort abgelegtes Footage kommt ihr von jedem Projekt aus ran. Hier liegt auch meine Credits Bin. Mit einem Rechtsklick könnt ihr übrigens neue Bins anlegen. Jetzt nehmen wir den Clip und ziehen uns den in die Bin und benennen ihn um. Ich nenne ihn mal Abspann 02. Abspann 01 habe ich ja schon. Und sobald ihr ihn wieder braucht, auch in anderen Projekten, zieht ihr ihn einfach in die Timeline rein. Und ihr habt einen schon fertig angelegten Abspann. Und den Text kann man natürlich dann auch entsprechend anpassen. Der kann natürlich auch noch animiert werden. Wir gehen also in die Timeline auf Anfang, markieren unseren Clip, ziehen ihn dann aus dem Bildschirm raus und geben ihn einen Keyframe. Gehen ans Ende des Clips, schieben diesen dann oben aus dem Bildschirm raus. Noch ein Stückchen. Und schon ist die Sache fertig. Am Schluss noch auf ein Wort. Ich hoffe, es war lehrreich und vielleicht schaut ihr auch mal wieder rein. Über nette Kommentare freut sich jeder, also auch ich. Und wenn es Fragen geben sollte, schreibt diese einfach unten mit rein. Das war's, euer Zommer von der SAIPS Medienproduktion.